E essa foi uma semana violenta no centro da cidade de São Paulo. A suspeita é de moradores e usuários de drogas participaram de atos de vandalismo que destruíram três estabelecimentos na região. A polícia agiu após o ocorrido, mas o nosso repórter farejador se infiltrou entre os usuários na região da Praça da Sé. E lá ele encontrou a droga mais temida entre os traficantes. Vocês vão saber agora, na matéria, que droga é essa. No feriado de Páscoa, tivemos um arrastão na região central de São Paulo. Uma farmácia, um mercado e um comércio foram invadidos por um grupo de usuários de drogas da região central de São Paulo, segundo os policiais da Guarda Civil Metropolitana, GCM. Com isso, cinco suspeitos foram presos. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança. No vídeo da farmácia, é possível ver um dos funcionários e uma cliente que saíram correndo logo que perceberam que o local estava sendo invadido. O grupo que promove os saques também deixa o local com diversos produtos nas mãos. Os policiais chegam e agem rapidamente. A verdade é que os episódios envolvendo usuários de drogas e cracolândias não tem fim. Por isso, fomos até a Praça da Sé com uma câmera escondida. Entramos no submundo do cartão postal de São Paulo e registramos que a venda de produtos roubados, o uso e o tráfico de drogas continuam a todo vapor. Vejam esses garotos. Entre eles, um menino de no máximo 10 anos de idade fazendo uso de drogas livremente, mesmo com a presença de policiais na região. Enquanto a feira de produtos roubados acontece livremente, o uso e o tráfico não param. Acompanhe as imagens. As cenas de degradação e do uso de drogas é fora do normal. Repare este casal. Eles são seguidos pelos garotos que estão sob efeito da droga. Mas o rapaz é forte e ameaça eles. Com medo, eles vão embora. É o efeito do Space. Ou melhor, o chamado K9. Também K2 ou K4. Uma droga poderosa, cem vezes mais forte que a maconha. Mas para entender o poder dessa droga, conversamos com o toxicologista, o doutor Alvo Pustinelli, que explica o que é e qual o poder da droga. Ela é uma droga realmente mais forte que a maconha, né? O que ela tem em comum com a maconha? Quase nada. Ela é chamada de maconha sintética porque é, é, essas substâncias elas estimulam os mesmos receptores no sistema nervoso central né, do ser humano que a, que a droga original, que seria o delta 9, tetra do canabinol, que é a maconha, ela estimularia. Só que essas são substâncias diferentes, quimicamente diferentes, mas que se ligam na, da mesma forma. Então fomos a fundo. Conseguimos comprar a droga. Perceba que tudo acontece no meio da feira do rolo. O rapaz vende livremente. Acompanhe. Pega o dono, não tem trocado não, mano. Vai pegar dois? Peraí, não tem trocado não. É K9 mesmo, né? Não, aqui é Space, é melhor ainda. Entendeu a bucha aí? É 10 contos. Deixe o local tranquilamente, como se tivesse comprado uma bala. Local onde temos viaturas da Polícia Militar e GCM. Local onde tudo acontece. A droga é tão poderosa que até os integrantes da facção criminosa de São Paulo chegou a proibir o tráfico por conta da droga ser letal. Mais ainda do que o próprio crack. Repórter farejador para o programa Fragrante. Olha só que matéria sensacional. Que matéria incrível foi essa do farejador. É, há pouquíssimo tempo atrás, a gente se perguntava o que, que poderia ser pior que o crack. Aí veio essa droga, a droga zumbi, 
E eu quero saber de fato que droga é essa. Primeiramente, parabéns, farejador, pelo seu trabalho. E você ficou quanto tempo infiltrado? Legal, obrigado a você, doutora, pessoal de casa e toda a nossa equipe. Eu fiquei seis horas ali na Praça da Sé. A gente é velho conhecido, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Mas eu tive que ficar entre seis horas para poder me infiltrar, é, entender mais ou menos quem é quem, quem não é. Mas impressionante, cara. Dessa vez foi impressionante, porque esse cara que estava vendendo a droga, ele estava muito sutil. Estava muito sutil. Realmente, ele puxava do bolso e vendia, puxava do bolso e vendia. Aí que eu demorei, realmente demorei para conseguir chegar. Aí que eu falei para ele, é a K9, porque toda essa história começou, a gente começou a pensar aqui rapidamente, por causa dessa invasão que aconteceu nos comércios. Por que deu esse boom, esse cavalo doido aí? Porque os caras estavam muito loucos. Se tinha muito louco é porque os caras tinham usado alguma coisa muito mais forte. Por isso aconteceu essa invasão. E daí... Eu, falando toxicologista e tal, eu cheguei pro menino, aí o, o traficante, falei, a K9, essa droga aí? Ele falou, não, Space. Ela é mais forte que a K9. A K9 e a Space não são a mesma droga? Tem a K2, a K4, a K9 e aí vem Space. Essa daí, a que a gente comprou, é mais forte que as três. As três são sintéticas, como o doutor explicou. Mas ela é mais forte ainda. Ela é 100 vezes mais forte que a maconha. Ela tem um poder alucinógeno absurdo. Ela você, então, com... você viu, você chegou a ver as pessoas consumindo essa droga e sim, o poder que ela é destruidor que ela faz? Sim, totalmente. E mata. Tanto que o crime organizado falou o seguinte, pode deixar, vamos acabar com isso porque tá matando os nossos, nossos usuários. O que, que é isso, né, cara? Impressionante essa é a droga, isso. Cara. Então, essa é a resposta é para você e a população. É uma droga poderosa que mata, é totalmente letal. E o traficante não quer isso, o traficante quer o cara comprando. Quanto custou esse... esse esse 10 essa, reais. 10 reais. E eles fumam como se fosse maconha ou eles fumam em cachimbo como se fosse o crack? Eles como que é têm... consumida essa droga? Fuma, fuma normal como cachimbo, com, com cachimbo da, da, do crack. Do igualzinho, crack. Igualzinho. Meu Deus do céu, saber. é, eu, eu é impressionante. Muito, né? São imagens e imagens, se a gente fosse rodar aqui, ficaria dias, né? Claro. Mas são muitas imagens. Você não sabe dizer quem é um, quem é outro. Você, você, trouxe, você trouxe uma nota que você gostaria de... É, sim, a respeito informações. Da, da invasão e dessa, dessa confusão toda que teve aí, pela essa loucura toda que teve, mas a polícia rapidamente deu uma resposta, né? A polícia militar e a GCM, eles informam aqui, em meio de nota, que rapidamente eles deram é, a resposta, prenderam cinco suspeitos, é, dentre eles cinco traficantes, e que eles têm um trabalho, eles fazem um trabalho rápido ali de averiguação e de posicionamento para que isso não aconteça. Mas no momento que aconteceu, eles foram bem rápidos e que naturalmente tem aí os trabalhos que o Estado e a Prefeitura fazem para as pessoas que estão viciadas em drogas. Mas como uma pessoa viciada com Space, com K9, não tem condições de saber nem quem é ele, né? quanto mais poder se tratar. Né? Doutora, quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação sobre essa, sobre essa barbárie, né? É uma doença que é a sua cidade de São Paulo, o Brasil e o mundo. A que ponto nós estamos chegando? O centro é o primeiro país maior consumidor de droga do mundo. E veja que o Brasil não produz esse tipo de droga. Olha Essa só. droga, ela entra pelo Brasil, via de regra, pela nossa fronteira seca. 16 mil quilômetros. E pra gente perceber, né... A, a, o tamanho da estrutura do crime organizado e o interesse do crime organizado em manter a sua clientela, isso é reserva, reserva de mercado, Sim. ele já proibia dentro do sistema prisional, por exemplo, o crack. Agora, com essas drogas sintéticas, ele também volta, aspas, impor a ordem dele, né, impedindo que dentro do sistema prisional e nas biqueiras, que é o lugar onde ele vende droga, se comercialize esse tipo de entorpecente. Como um bom empreendedor, ele não quer perder o cliente a dele. Clientela. Essa droga mata muito rápido. Perfeito. Farejador, Deus Legal. abençoe você Amém. esse trabalho incrível que você faz aqui, viu? Eu que Toda vez que você for sair de casa, você ora para Deus para você voltar, porque você se infiltra aí com esse crime organizado e a gente sabe que esses vagabundos, eles não perdoam. Então, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado pela oportunidade. Uma vez mais, tchau, doutora. Pessoal de parabéns. casa e a produção. Valeu. Bom, eu preciso me despedir aqui da doutora Ivana. Davi, doutora, você sabe que é sempre um privilégio é. tê-la conosco aqui, viu? Eu que Espero a senhora mais vezes pra gente Sim. bater nesses vagabundos, nesses safados.